Hola, ¿qué tal gente bonita? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos sean una vez más a su canal Las Manos Mágicas de Mirna. Hoy en este video quiero compartir con todos ustedes cómo ajustar y hacer bastilla a un pantalón de mezclilla. Pero antes que nada te quiero invitar a que me regales un like, te suscribas a mi canal y actives la campanita para que YouTube te notifique cuando suba mi próximo video. Tengo muchas cosas que me gustaría compartir contigo. El pantalón que voy a arreglar es este. Y los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Hilo, aguja, alfileres, tijeras y por supuesto no debe de faltar tu máquina de coser. Ya me puse el pantalón para que vean lo flojo que me queda. Y voy a doblar hasta obtener el largo deseado. Hacemos lo mismo con la otra pierna. Así de largo es como lo quiero. Espero que noten lo flojo que me queda de la rodilla hacia abajo. Le voy a colocar unos alfileres aquí. Y recuerden, yo no les estoy enseñando a hacer las cosas. Solo les comparto cómo es que yo lo hago. De la rodilla hacia arriba me gustó como me queda de ajustado. Lo que voy a arreglar es de la rodilla hacia abajo porque no me gusta usarlos así de flojos. Le voy a colocar un alfiler aquí. Y tratando de que me quede en la misma dirección, le voy a colocar otro y en la dirección de ese mismo le voy a colocar otro en la otra pierna y también le voy a colocar otro en esta parte lo retiramos con mucho cuidado de no irnos a picar con los alfileres estos alfileres se los vamos a colocar aquí en la orillita y lo vamos a voltear al revés ya lo tengo aquí al revés y están los alfileres y aquí está el que colocamos en la parte de la rodilla. Le colocamos otro alfiler. Y retiramos los que tiene por la parte de adentro. Yo nomás le voy a cortar la pura bastilla. Para que me queden estos centímetros para hacer el doblez. Si a ti te sobra un tramo más largo, déjale 4 centímetros del alfiler hacia abajo. Y a partir de ahí cortas. Y recuerden que todo lo que hagamos hay que hacerlo por amor y no por obligación para tener excelentes resultados. Le vamos a agarrar a los cuatro lados donde le colocamos el alfiler. El hilo tiene que ser del color del pantalón. Yo le voy a agarrar de aquí de donde le puse el alfiler, me voy a ir de nada, le voy a ir aumentando, aumentando, a llegar a un centímetro en la parte de abajo. Yo lo voy a hacer con la puntada más larga. Cuando llegue al alfiler, vamos a levantar el pie de la máquina con la aguja abajo y aquí le vamos a continuar recto. También por esta parte vamos a hacer lo mismo. Aquí ya agarré todos los lados. A la hora de agarrar la última parte, vamos a tomar la otra pierna del pantalón y vamos a colocar aquí antes de terminar. Y vamos a ver que terminemos en la misma distancia para que nos quede igual de ancho. Retiramos las hebras. Lo vamos a meter a la máquina over y le vamos a dar en toda la orillita. Si no tienes over, le puedes hacer zigzag y luego le cortas el sobrante. O si tu máquina no hace la puntada de zigzag y tienes tijeras de esa que corta en piquitos, Córtale el sobrante con esas.
ya lo terminé ahora vamos a doblar hasta donde colocamos los alfileres vamos a retirar los alfileres y los colocamos por esta parte los vamos a poner aquí en la orillita para poder hacer el doblez lo mismo hacemos con esta ahora nos vamos a fijar en esta costura si esta parte está volteada hacia acá vamos a fijarnos que toda esté hacia el mismo lado estas son las costuras de los lados lo mismo hacemos del otro lado porque hay veces que esta parte de arriba está hacia allá y esta otra a veces la dejamos volteada hacia acá y se hace así queda como este pequeño doblez y a mí se me hace bien incómodo traer la costura así entonces nos tenemos que fijar que toda quede de un lado para que quede bien parejito y no te lastime por dentro también por la parte del medio nos vamos a fijar que las dos queden hacia el mismo lado estas las voy a colocar hacia el lado de adelante que serían así mira esta está para el lado de atrás entonces la voy a voltear a que quede acá del lado de enfrente Ahora vamos a hacer un doblez de un centímetro. Y lo mismo lo vamos a hacer con la otra parte. Ya le hice a las dos partes. Ahora checamos que las bastillas nos hayan quedado del mismo tamaño. Y esto se hace juntando una con la otra. Vamos a tomar la aguja y el hilo, el hilo tiene que ser doble, metemos por la parte de atrás de la costura para que no se vea el nudo y ahí damos dos puntadas. Metemos por la orillita de la bastilla, vamos a hacer la puntada invisible para que no se vea por aquí el hilo. Tomamos muy poquito de la parte de abajo, volvemos a meter por la orillita tratando de que queden de separadas como un centímetro yo así es como hago las bastillas cuando un pantalón me queda largo hay gente que me dice que le quito lo original al pantalón pero prefiero quitarle lo original que andar con el pantalón todo largo y andarlo arrastrando o andarlo pisando como te digo yo te comparto cómo es que yo las hago si a ti no te gusta esta forma pues puedes buscar otra Con esta puntada no se nota el hilo ni por aquí ni por este otro lado, porque hago una puntada muy pequeña. Esto que hicimos también se hace en un pantalón que te quede flojo desde arriba de las piernas. Y haces lo mismo empezando de aquí de la bolsa todo hasta abajo yo aquí lo agarré de la rodilla hacia abajo porque arriba me quedó ajustado enseguida te muestro ya que lo terminé ya lo terminé ahora lo voy a planchar ya la planché mira si sí se nota la diferencia ahora me lo voy a poner para que veas cómo me quedaba antes y cómo me queda ahora Pues así es como queda el video de hoy, espero que les haya gustado y sobre todo que les sea de gran utilidad. Que tengan un excelente día y hasta la próxima. Bye bye. Recuerda que puedes seguirme por Facebook y por Instagram.